అసలు యురేనియం తవ్వకం జరిగితే ఏం జరుగుతుంది దానివల్ల నష్టాలు ఏమిటి లాభాలు ఏమిటి ఇంతమంది ప్రజలు వద్దన్నా కానీ ప్రభుత్వం ఎందుకు తవ్వాలని ప్రయత్నిస్తుంది సో ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నా కానీ ఇంతమంది జనం ఎందుకు వద్దంటున్నారు దానివల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనం యురేనియం ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా భూమిలో నీటిలో లభించే అనుధార్మిక రసాయన మూలకం ఇది మూడు ఐసోటోపుల మిశ్రమం దీన్ని అణ్వాయుధాలలో అణు రియాక్టర్లలో ఇంధనంగా వాడుతారు ప్రకృతిలో యురేనియం ప్రధానంగా మూడు రూపాలలో లభిస్తుంది అవి యూ టూ థర్టీ ఎయిట్ యూ టూ థర్టీ ఫైవ్ యూ టూ థర్టీ ఫోర్ ఇక్కడ యూ టూ థర్టీ ఫైవ్ అనేది అణు రియాక్టర్లు అణ్వాయుధాల్లో వాడే అతి ముఖ్యమైన ఇంధనం భూమి పొరల్లో రెండు నుంచి నాలుగు పాట్ మిలియన్లుగా లభిస్తుంది భారత్లో ప్రధానంగా మేఘాలయ అస్సాం నాగాలాండ్ బీహార్ జార్ఖండ్ మధ్యప్రదేశ్ తమిళనాడు ఒరిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉన్నాయి భారత్లోని ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా దట్టమైన అడవులతో కూడుకున్న ప్రాంతాలు కాబట్టి సహజంగానే ఇవి ఖనిజ నిక్షేపాలను తమ కడుపులో నింపుకుంటాయి అయితే ఈ యురేనియం తవ్వకాల వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం భూమిలో ఉన్నంత వరకు యురేనియం క్షేమకరమైనది భూమిలో నుంచి బయటకు రాగానే అది మొదట గాలిలోని ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి ఆక్సైడ్గా విడిపోయి గాలిలో కలిసిపోతుంది బయటకు రాగానే దీనికి అనుధార్మికత వస్తుంది దీనికి అనుభారం ఎక్కువ దీని సాంద్రత సీసం కంటే డెబ్బై ఐదు శాతం అధికంగా ఉంటుంది ఇది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లలో చర్య జరిపినప్పుడు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలను విడుదల చేస్తుంది అణ్వాయుధాలలో ఉపయోగించే అత్యంత శక్తివంతమైన ఇంధనం యూ టూ థర్టీ ఫైవ్ తక్కువలో తక్కువగా ఏడు కిలోల యురేనియంతో ఒక అనుభవం తయారు చేయవచ్చు యురేనియం టూ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి జనించే ఫ్లూటోనియం అనే రూపం టూ థర్టీ నైన్ అత్యంత ప్రమాదకరమైనది ఇది యురేనియం తన ప్రతి రసాయనిక చర్యలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన బీటా గామ కిరణాలను వెదజల్లుతుంది దీనిలోని అణుధార్మికత గాలిలో ప్రవేశించిన తర్వాత మనుషుల శరీరాల్లో జంతువుల శరీరాల్లోకి ప్రవేశించి ఎముకల్లో స్థిరపడుతుంది దీనితో చాలా సులభంగా క్యాన్సర్ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది భూమిలో నుంచి యురేనియంను బయటకు తీయడమే ఆలస్యం గాలితో చర్య జరిపి విషంగా మారుతుంది యురేనియం తవ్వకాలు జరిపే ప్రాంతం నుంచి దాదాపు కొన్ని వందల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తరణంలో ముడి ఖనిజం నుంచి వెలువడే రేడియో ధార్మికత పదార్థాలు వేల సంవత్సరాలు వాతావరణంలోనే ఉండిపోతాయి తద్వారా గాలి నీరు కలుషితమై మనుషులు జంతువుల ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్తో చనిపోతారు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వికృత సంతానం లేదా పూర్తిగా సంతాన లేమితో మానసిక వేదకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది పురుషులలో శుక్రకణాల ఉత్పత్తి స్త్రీలలో అండాల విడుదల క్రమం దెబ్బతినడం గర్భాశయ క్యాన్సర్ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది యుఎస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ నివేదిక ప్రకారం యురేనియం గాలిని నీటిని మట్టిని ఆహారాన్ని తొందరగా కలుషితం చేస్తుంది గాలిలో దుమ్ములాగా ప్రయాణించి నీటిని చేరుతుంది తద్వారా మొక్కలు గ్రహిస్తాయి వానలు పడినప్పుడు ఈ అణుధార్మికత దుమ్ము భూమిలోకి చేరుతుంది యురేనియం కోసం బోర్లు తవ్వే ప్రాంతాలలో తాగే నీటిలో దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది భూ ఉపరితల నీటిలో ఇది చాలా దూరం ప్రయాణిస్తుంది యురేనియం అనవాళ్ళు మట్టిలో కలిసి ఉంటాయి అందువల్ల మొక్కలు చెట్ల వేర్లలో నిక్షిప్తమవుతాయి యురేనియం తవ్వకాల కోసం వెయ్యి అడుగుల వరకు బావులు తవ్వడం వల్ల రెండు వందల నుంచి మూడు వందల అడుగుల లోతులో ఉండే నీటి వనరులు కిందికి దిగుతాయి తద్వారా భూగర్భ జలాలు అడగంటిపోయి నీటి కొరత ఏర్పడుతుంది ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడే నదులు నీటి సెలయల్లయందు అణుధార్మిక పదార్థాలు కలవడం వల్ల రాను రాను నీటి వనరులు మొత్తం విష పదార్థాలుగా మారి జలరాశులు మొత్తం అంతరిస్తాయి మండుతున్న యురేనియంతో కార్బన్ను చర్య జరపడం వల్ల యురేనియం మొనాక్సైడ్ ఉష్ణోగ్రతను విడుదల చేస్తుంది అందువల్ల వాతావరణంలోని ఓజోన్ పొర దెబ్బతిని భూ వాతావరణం వేడెక్కి ఋతువుల్లో విపరీత పరిణామాలు సంభవిస్తాయి మానవ మనుగడ ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది జీవ వైవిధ్యం దెబ్బతింటుంది ప్రస్తుతం నల్లమల్ల అడవి ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం అనుమతించింది ఈ యురేనియం తవ్వకాలు జరిగితే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రభావం చూపుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్